Как вообще? Тяжело сейчас вести YouTube канал? Да я только начала. Только начала. ролик неплохо зашел. Да, сколько у вас ну, просмотров? Там 20 с чем-то тысяч. Запад ищет повода для того, чтобы вести санкции, а Россия дает повод для того, чтобы вести санкции. Друг мой, это традиция. Лишь бы войны не было. Но в 21 веке должно быть мир бесконечный. Как это можно, чтобы были такие отношения? Мир, дружба, жвачка. Любой человек заинтересован, чтобы был мир во всем мире, чтобы было хорошо и неплохо. То есть хорошо, либо Запад учится русскому языку и знаниям, человечности, человеку, либо они погибают, у них есть выбор. Рыба обычно гниет с головы. Тут, тут две рыбы. А себе нужно судить по своей голове? Ну вот по своей голове я и сужу. Что надо поменять, чтобы отношения улучшились? Ну, наверное, голову. Страной могут управлять либо экономисты, либо военные. У нас военные, к сожалению. Довольны? Да, спасибо большое. Привет, я Настя Брюханова. Таинственный Запад, который хочет уничтожить Россию. Россия, которая в ответ может превратить ту же Америку в радиоактивный пепел. Тема противостояния России и Запада занимает немалую часть нашей информационной повестки. И действительно, отношения России сейчас не лучшие ни с Америкой, ни с Европой, ни с другими демократическими странами. Но есть ли какой-то смысл и дальше обострять этот конфликт и подливать масло в огонь? Я снова вышла на улицу, чтобы спросить у людей, видят ли они смысл в таком агрессивном противостоянии, или все-таки лучше дружить и сотрудничать. Давайте посмотрим. Здравствуйте. У меня один вопрос. А нравится ли вам, что у России сейчас плохие отношения с западными странами и Америкой? Вопрос не в том, что они хорошие или плохие. Вопрос у кого хорошие, у кого плохие. Ну, у Российской Федерации с теми же европейскими странами. Мы Все... будем разделять все-таки народ Российской Федерации и те кланы, которые сейчас захватили власть в Российской Федерации. Это разные интересы и в сфере социальной сфере, политической сфере, политической, эти интересы простого народа и той когорты людей, которые власть эту захватили, они иногда кардинально расходятся. И чем дальше мы смотрим в развивающиеся события, тем мы больше понимаем, что эти расхождения становятся катастрофическими, непреодолимыми. Но на протяжении всей истории исконно, естественно, Запад был против России. Неважно какой, красный, зеленый, белый и так далее. А вам это нравится или нет? нет конечно же, это плохо, естественно, это противостояние историческое, мировоззренческое, где-то религиозное, поэтому, да, естественно, мне не нравится, что так Запад плохо настроен. Но опять же, это все искусственные противоречия, во главе которых стоят политики Запада. Какие политики? Нет, конечно, не нравится. Как думаете, почему они такие сложились? Кто вот виноват? Ну, это все политика. Хорошо или плохо, что такие? Все хорошо. А что именно политика? Вот почему ну, эти отношения плохие, что неправильно делается или что надо поменять? Вам девушка, ну, что бы мне хотелось поменять, я мое мнение знают. Mm -hmm. Я высказываюсь, поэтому я не хочу давать интервью. Как вы относитесь к тому, что у России сейчас плохие отношения с европейскими и западными странами? Мы относимся хорошо, потому что старая модель устройства, нечеловеческая, на западная, оно доживает последнее, и все нечеловеческое уходит. То есть хорошо, либо Запад учится русскому языку и знаниям, человечности, человеку, либо они погибают, у них есть выбор. Либо за Россией исследовать, либо погибнуть. Спасибо большое. Конечно, плохо. Почему? Что не нравится? Ну, потому что я за свободные экономические отношения и за открытую экономику. Все должны дружить и зарабатывать. А как вы думаете, почему у нас сейчас так сложились такие плохие отношения? Ну, потому что у каждого свои интересы, и все интересы отстаивают, все страны отстаивают свои интересы. Поэтому у России свои интересы, у Запада другие интересы. Поэтому такие... Ну, а в чем, собственно, различия? Как я понимаю, интересы разные, и в этом столкновение какое? Все верно. Я более подробно не хотел бы объяснять, но все, все прекрасно понимают. Запад ищет повод для того, чтобы ввести санкции, а Россия дает повод для того, чтобы ввести санкции. А как можно к этому относиться? Это политика, которой занимаются люди, которые специально для этого учились. Не, ну кто-то доволен тем вот, положением дел, которое сейчас сложно, кто-то нет. Кто-то считает, что надо там более тесно как дружить и иметь партнерские отношения. Вот ваше мнение. Мое мнение такое, что у нас в стране жить хорошо, особенно в Москве. 
а, ну, значит, все хорошо. Ну, то есть а, войны не планируется, а что происходит вокруг нас, это уже не нашего ума дела. Но как минимум с Украиной вернуть обратно как бы нормальные отношения было бы, конечно, отлично. Потому что у нас очень много россиян, которые живут за границей, и я уверена, что ну, как бы нужно продолжать общение между странами. А нынешним положением дел вы вот, девушка? Честно говоря, ну, не особо интересуемся, прям вот, ну, потому что сейчас ага. вон, коронавирус, как обычно. Ну, в плюс или в минус? А, скорее всего, в минус с точки зрения негатива, что это происходит в принципе. Нынешний виток противостояния обострился в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. На полуостров вторглись вежливые люди. И давайте прямо скажем, это была армия России, и сейчас это даже не скрывают. Именно под присмотром военных провели так называемый референдум. Европейские страны, естественно, шокированные таким неприкрытым вторжением на чужую территорию и нарушением территориальной целостности европейского государства, естественно, ввели санкции против России. Вместо того, чтобы попытаться урегулировать кризис, найти решение, общее для всех, наше правительство ответило. И ответило в стиле «на зло бабушка отморожу уши». Теперь россияне больше не могут покупать качественные европейские продукты, а с полок аптек пропали жизненно важные лекарства. Я не слежу за политикой. Плохо отношусь. Мне это не нравится. Мне нравится. А почему? Что не так? Кто виноват? Чтобы все жили в дружбе и в мире. А почему, собственно, у нас такие вот сложились эти отношения? Есть верх? Внешнеполитическая ситуация такая. Я, наверное, не занимаюсь политикой, чтобы отвечать на такие вопросы. Может, мнение есть. А что бы хотелось поменять? Вот Какие должны быть у нас отношения с Европой и вообще с западным миром? Совсем должны быть хорошие отношения, но в данной ситуации это, наверное, невозможно. Там Из-за разных факторов. Из-за войны за нефть, из-за других экономических ресурсов. Не знаю, как-то провокационный достаточно вопрос. Ну, я думаю, они давно уже сложились такие. Ну, негативно, конечно, потому что э, ты, когда путешествуешь, ну, начинаешь это замечать такое отношение в некоторых странах. Но по большей части э, такой, обычным людям ну, не сильно, так скажем, заметно. Это, это больше политическое, мне кажется. А кто виноват вот в том, что так, такая ситуация сложилась? А, да, сложно сказать, кто виноват. Просто у нас у страны очень давно такой курс, а, достаточно агрессивный. А, вот. То есть страной могут управлять либо экономисты, либо военные. У нас военные, к сожалению. А, ну это в любом случае плохо. Ну, это нужно решать, скорее всего. Но ну, имеется в виду, что... Э, точнее, нужно искать толерантный выход из этого. Mm -hmm. То есть, э, ну, нельзя агрессию проявлять ни в коем случае. А какими должны быть у нас отношения вот с той же Европой? Э, ну, более компромиссные, как по мне. Взаимовыгодные. А это что означает? Это значит, чтобы было выгодно и той, и другой стране. Чтобы всем было хорошо. На, нами сейчас стоят эти и наемники империалистов Запада. Все правильно. Они же наемники и Запада, и все. Какие изнасташи, все хорошо. А вот санкции все время вводят, критикуют наше правительство. А, наплевать на них. И на, и на правительство, на их критику ноль. Сейчас, знаете, как легко может с этим Западом э, этому сделать? Запретить хождение доллара в России. Все. И, и все. И они заткнут все. Сразу. А почему это случилось? А потому что у них они не смогут у нас ничего купить. Без доллара. А за рубли? Вот за рубли. Вот. И доллар один к одному сделать. Дол один рубль, один доллар. Все. Вот так. А как по-другому? Другому нельзя. Иначе, ну, не знаю, как вам сказать. Ну, это все обман, как говорится. Что вот, вот. Но они, как это, вот наши вот которые. Это а вот... Если это обман, но ну, это получается как-то плохо. А что надо поменять, чтобы вот без обмана было? Советскую Какие власть надо. Все. Только советская власть социализм, а другого пути нет. Вам ваш лучший социализм. 
не будет советской власти, через два года России не будет. Вот что, плохо. Ну, я... Так что спасибо большое, спасибо. Если честно, я даже не знал, что в России сложились плохие отношения с Европой и Западом. Дело в том, что международные отношения – это очень важная тема, которую нужно, наоборот, развивать. И я считаю, что нужно налаживать международные отношения со всеми странами. Ну, пытаться, по крайней мере. А сейчас это не происходит? Ну, сейчас, <coughs> вероятно, происходит, но не получается. Я не знаю, почему я не особо интересуюсь, к сожалению. Как к этому отношусь? Негативно, конечно. А кто виноват в том, что они у нас такие? Это, я думаю, там нет ни правых, ни виноват. Такая ситуация. А что за ситуация? Какие причины у нее? Ну, видимо, в интересах Америки и Европы оказывать давление на Россию. А зачем? Какое давление? Что хотят добиться? Ну, наверное, хотят, чтобы как-то по-другому поступали. Не так, как мы поступаем. Я думаю, что это нужно решить тем людям, которые находятся в руководстве страны. Я думаю, они сами прекрасно понимают, что им нужно поменять, чтобы к нам стало лучше отношение. Ну, они же давно уже у власти и последние годы не меняется отношение. Значит, Может, надо подсказать? И потом за стаканчик сидеть несколько лет, ну, не знаю. Да не, ну нормально, сейчас вот нас проверили. Ну, сейчас, ну, сейчас, ну, сейчас, сейчас нормально. Но если и подсказывают, то только доступными, как это правильно сказать, легитимными путями. Ну, высказывать позицию пока у нас не запрещено. Ну, пока не запрещено, да, высказывать позицию, как один из вариантов. А в каком плане? А ну, чего, у нас... взяли? чего взяли что? Ну, вводят санкции, постоянно критикуют обе стороны друг друга, звучат вот такие прям жесткие заявления в обе стороны. Про мое мнение хотите услышать или... Я не считаю, что какие-то там прям жесткие санкции вводят по отношению. Ну, это же их дело. А так никак не отношусь. Как бы хотелось, чтобы относились, как я понимаю, западные страны к России и что-то поменяли? Ну, приблизительно как в 2018 году, когда проходил чемпионат Европы по футболу. Помните, да, как было? Все было дружелюбно, всех все устраивало. Ну, как-то так. Ну, от нас это мало зависит, вы сами понимаете. У нас у людей или у правительства? Нет, ну, у России как страны. Плохо сложились? Ну, санкции вводят обе стороны, постоянно звучат критические заявления, какие-то жесткие. Ну и что, лишь бы войны не было. Ну, почему плохие? Санкции у нас введены с обеих сторон, постоянно звучат. Я считаю, что это все просто накручено, СМИ, на самом деле, мне кажется, нет никакой какой-то сложной ситуации, все, все в порядке. Отрицательно. Почему отрицательно? Я не хочу сейчас отвечать, можно вы спросите кого-нибудь другого. Нет, ну любой конфликт это, это не супер круто. Это очень плохо. А почему плохо? Что не так? Что поменять? Ну, наверное, ограничиться поставки жвачки. Иностранной. Угу. Да. А что хотелось бы вот в плане отношений? Какие должны сложиться у нас в Европе? Э -э, чтобы не было границ. Относимся негативно. А кто виноват? Кто виноват? Ну, наверное, много кто виноват. Я не знаю, я не буду указывать пальцем, кто. Ну, а может, какие-то причины есть у этого? Причины? Моменты, которые можно было бы поменять, чтобы отношения ну, лучше. У имеется имеют свои интересы на это, значит. Вот так вот. А какими бы хотели видеть отношения России и Запада? Ну, какими? Дружественными, сотрудничество, ну, взаимовыручка, взаимопомощь, чтобы каждый человек ну, делал то, что он хочет, и делал это во благо всего мира. Спасибо вам. Так. Спасибо да. большое. Ну, плохо, конечно. А почему плохо? Кто виноват? <связывается> 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 вот 
спросите лучше этого молодого. Ну, слушайте, нельзя сказать однозначно, кто виноват. Виноваты все, конечно же. Но я лично к этому отрицательно очень отношусь. А какими вы видели бы хорошие, ну вот идеальные для вас отношения с Европой? Что, дол что должно сложиться? Деловые, конструктивные отношения, как и с любыми другими странами. Они должны быть, ну я бы не сказал дружественными, но, наверное, можно и так назвать. Ну, грустно. А кто виноват в том, что так, такие отношения? Кто виноват, а что делать? Да, изве изве извечный русский вопрос. А, я боюсь, мне компетенции не хватит ответить на этот вопрос. Ну, может, предположение есть. А что вы за канал вообще? Если YouTube-канал, мы его не а -а -а. Я, к сожалению, в силу профессии не хочу давать оценку, не имея полной картины. А какие вы, вы тогда, может, опишите вот, хорошие отношения, идеальные с Европой? Что? Знаете, мне кажется, тут про... Тут, мне кажется, просто про э, то, что удобно, скорее, может быть, не верхушке, а условно простым людям, да, то есть э, съездить в Европу, привезти сыр, э, вина, ну, какие-то банальные вещи, интересы, увлечения, просто встретиться с друзьями. Э, у меня очень давно уже нет такой возможности, либо это просто стоит, ну, как бы я могу там раз-два в год съездить, да. Многие люди вообще не могут себе ни разу позволить съездить, хотя, ну, близко. Мне кажется, это немножко неправильно. Замечательно. Что нравится? Ну, нравится то, что Россия имеет свое мнение и э, высказывает то, что ей хочется высказывать. А вот эти истории с санкциями, с тем, что у нас экономические взаимосвязи ухудшают? Считаю, тоже замечательно, потому что много э, хороших продуктов и много рабочих мест стало в России. Импортное. Именно импортное размещение. То есть, ну, по вашему взгляду, не надо ничего менять сейчас? Абсолютно. Они разве сейчас у нас плохие? Ну, у нас введены санкции с обеих сторон друг на друга, у нас постоянно звучат какие-то агрессивные выступления. И Россию критикуют, и Россия критикует Запад. Я не слышала таких. А вы что думаете? У меня это так же примерно. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Никак, мы всю жизнь так живем, нормально. Так, а не хотелось бы что-то, может, поменять? Ну, мы точно так? ничего не в силах изменить. А почему так считаете? Мы обыватели рядовые, нам это не требуется, мы просто живем. Спасибо. А, негативно. Что плохого? В плохих отношениях со странами? Ну, негативное восприятие России на международной арене, в принципе. А, Какое-то какое субъективное отношение к россиянам. А кто виноват, что -то, такие отношения? Все стороны виноваты. А что бы хотелось поменять? Вот Какие отношения должны быть у России и Европы? Мир, дружба, жвачка. Ой, сложно сказать. Сложно. Но может это все разрулится, в конце концов. Надеемся на это. А с чего вы взяли, что они плохие? Но все время критикуют Россия, Запад, Запад. Мало ли кто кого критикует в нашей жизни. Вам что, плохо в России? Да. Да, что вы хотите? Я бы хотела, чтобы мы дружили, например, с западными странами. А вы? Вы где-нибудь были в Западе? Да. Ну, мне странно, что вы такие молодые люди и, наверное, не совсем хорошо образованные. Может быть, старикам не очень хорошо, но им и не очень плохо. Если вспомнить 90-е годы, когда непонятно, что творилось в стране, и мне приходилось ухаживать еще за двумя более старыми людьми. Но сейчас же этого нет. Мы, я считаю, что на самом деле на политическом уровне, конечно, все плохо, но мне кажется... А кто виноват? Я даже не знаю, кто. Ну, косвенно, наверное, все-таки люди, потому что люди выбрали такое правительство, которое ведет такую политику. Mm -hmm. Но, конечно, люди, мне кажется, между собой нормально. А вы... А что делать нам? А нет, менялось. Менять власть нужно!
А вы вообще как сами считаете, почему у нас, какие вообще у нас отношения между плохие, страной? Плохие, плохие отношения. Кто виноват? Ну, в частности, российская страна, которая ведет агрессивную политику, mm -hmm. постоянно называет себя врагом. Mm -hmm. Очень плохо мы относимся, отрицательно, категорически не согласна с этой позицией. Mm -hmm. Мы живем в свободной стране, и мы хотим, чтобы вообще ну, в 21 веке должно быть мир бесконечный. Как это можно, чтобы были такие отношения? А кто виноват, что они такие сложились? А мне думаю... Причины, ну, я думаю, что здесь обоюдные нету одного виноватого, как в любом деле. Виноваты все. Mm -hmm. Вот так, такое у меня ощущение. На Украину не надо было лезть точно, я считаю. А это была ошибка, потому что ну, мы ничего этим хорошим не добились. А это наша за была республика. Пострадало все население наше, поэтому не все политики, не та власть, на кого был рассчитан, а обычные это люди. Обычные люди на самом деле, и это ужасно. И а, на самом деле вам вот как молодежи, я думаю, это особенно должно быть больно, потому что вы хотя бы начали ощущать себя в свободной стране, а сейчас мы живем достаточно в замкнутом контуре. Mm -hmm. Вот и это ну, не, не, не комфортное ощущение. Хочется, чтобы Динамика была положительная в этом мире. Вот так. Как что-то неизбежное, как мы можем к этому относиться. А вот мы вы... же не можем это изменить никаким образом. Почему? Можно на выборы сходить. Ну, на выборы мы ходим, но особо ничего не меняется, вы же видите. А что-то можно мы поменять, вот, и что ну, бы хотелось? Мы ходить на выборы, можем какие-то акции устраивать, но вы же знаете, что это не совсем работает. Ну, как бы плохо. А что плохо? Что отношения плохие. А кто виноват? Евреи. А что они сделали плохого? Они поссорили Россию с Европой. А зачем им это? Чтобы их, их власть над миром никто не сверг. Что нам надо сделать, чтобы поменялась эта ситуация? Надо выгнать всех евреев в Израиль. Не, ну санкции, конечно, не нравятся. А дальше что? А что делать? Жить. Жить дальше. Ну, а если бы можно было что-то поменять, вы бы стали это делать? Если можно было, то поменяли бы. Плохо, конечно. А кто виноват? Путин. А что нам делать, чтобы лучше стали отношения? Дружить с ними. Вот вы про Путина сказали, что он виноват. А что он сделал такого, что вот... Он армию поднял у нас. А нужно дружить. А кто на нас будет нападать? Я спрашиваю, не будут на нападать? Нет. Да вот нас же по телевизору убеждают, что будут. А в Америке говорят, что Россия будет на Америку нападать. А у нас говорят, Америка на нас будет нападать, Европа там. Никто не будет нападать, воевать никто не хочет. Как не отношусь. А не следите за политикой? Не, вообще не следите. Ну, спасибо. Ну, это положительно, ты не оценишь. Надо стараться в направлении улучшения отношений. А как думаете, почему так вот сложилось, что у нас какая-то конфронтация? Друг мой, это традиция. Это традиция. С давних пор много претензий у европейцев к России, но Россия стала самоутверждаться, это не нравится. 90-е годы нам не нужны. Мерси. Интересно, женщина отметила про традицию. Но вообще-то эта традиция, если это можно так назвать, достаточно новая. Противостояние России с коллективным Западом, ну, по большей части, продукт 20 века. На самом деле, в разное время у России были разные отношения с разными 
странами. Логично. Например, до 20 века отношения России и США были дружеские. И знаменитая сделка по продаже Аляски на самом деле была заключена с американцами для того, чтобы не допустить на эту территорию Великобританию, а не потому, что проклятые америкосы решили ее отжать. Однако после Второй мировой войны сложилась ситуация, в которой коммунистический Советский Союз и капиталистические страны боролись за глобальное влияние в мире. Но Советский Союз распался почти 30 лет назад, а холодная война окончена. Но и эхо, подогреваемое порой Кремлем, мы слышим и до сих пор. А что бы хотели поменять? Ну вот, что не нравится в этих отношениях? Хорошо живется, я в центре живу. Да. да. Ну, все хорошо. ну, все хорошо, да, в принципе. Ну, просто скажу спасибо. Ну, для страны это, наверное, и для граждан не очень хорошо. Ну, сами действуем неправильно, поэтому такие отношения. Надо уметь... Наверное, выстраивать отношения. Поэтому они вот так складываются, как сложились. А что мы сами неправильно, может быть, делали? Ну, если вы про конкретные моменты с санкциями свода, то там все же упирается в установленные, скажем, географические моменты. И по поводу... Крым, Украина. Ну, в частности, да. И по поводу ну, вот, недавних ситуаций там, с некоторыми политическими деятелями. Поэтому вот такие отношения и будут у Запада к нам. А что надо поменять, чтобы эти отношения изменились? Ну, вести, наверное, западный образ жизни в поведении. Вот единственное, мне кажется. Но они сложились? Какие-то сложились. Вот, на мой взгляд, плохие. Не знаю. Не могу вам ничего прокомментировать. А вы как вот можете оценивать отношения наши с Западом? Ну, мне кажется... Ст ст стабильно никак. А вам бы хотелось, чтобы что-то поменялось вот, в отношениях? Ну, чтобы что-то поменялось, надо что-то делать, да? Вот, и не только правительство, наверное. Вот. Поэтому тут как Еще бы... Надо вопрос. делать обоим сторонам, видимо. Ну, а Европа, по-моему, демонстрирует последние лет 10 активное желание ничего не делать, а просто ни хреново было бы. Блин, это очень такой провокационный, конечно, вопрос. Но... Почему он провокационный? Я лично отношусь, но я негативно отношусь. А кто виноват? Не поддерживаю. А что не поддерживаю? не поддерживаю? Ну, не поддерживаю то, что такие отношения сложились. А кто в этом виноват? И виноваты всегда оба. Нет виноваты какой-то одной стороны. Виновата и, несомненно, и русская сторона, и западная сторона. В этом нет. А что стороны не так сделали? Внешнюю политику неправильно проводят. Ну, а это что означает? Ну... Как, как же вам сказать? Я даже не знаю, что это означает. Ну, что, может быть, надо поменять, чтобы отношения улучшились? Я, к сожалению, не политтехнолог, не могу сказать. Но сейчас главная, наверное, проблема, и это все к нам откликается из-за того, что Россия присоединила Крым, и, соответственно, из-за этого в нашу сторону ввели санкции, и до сих пор мы никак от, этого, от этой колеи мы не можем уйти. И из-за этого у нас проблема, мы не знаем, как нам вывертится так, чтобы мы не остались виноватыми, и мы не знаем, что предложить миру взамен, и поэтому у нас такая ситуация получается. Я не смотрю новости. Вообще тоже не смотрю, не могу ничего сказать. О, вы не слышали про санкции, постоянную Нет. критику? Нет. Ладно, спасибо. Ну, как-то сложились потихонечку, да и все. Но это очень плавно же происходит, поэтому это не особо заметно. Тем более сейчас никто никуда не ездит. Я думаю, это большинство россиян, если вы спросите, не в Москве, не в Петербурге, не в городах миллионников, то я думаю, всем просто по барабану, какие отношения с Европой. Никто никуда не ездит. Ну, а у вас какое отношение? У меня положительное. Когда можно было ездить, я ездил. Вот, и с удовольствием это делал. Ну, вот, а у нас санкции наложены друг на друга, критикуют обе стороны друг друга. С этим надо ли что-то делать? Правильно ли ведут себя стороны? Слушайте, ну, не знаю, мне кажется, что это есть политическая история, а есть человеческая. Ну, вот если про политическую говорить. Про политическую? Ну, 
не знаю, на, мне кажется, что на меня конкретно санкции никак не влияют. Да, повышается курс там, доллара, евро, и становится сложнее ездить и дороже платить, но каких-то прямых влияний нет. Я думаю, что из-за этого людям и э, нет дела до этих санкций, по большому счету, потому что их конкретно это не касается вот так, чтобы прям здесь и сейчас это все увидеть. Отрицательно, конечно. Это плохо, что сложились. Мы не виноваты. А кто виноват? Вы знаете, у нас нет вины. Они постоянно какие-то проблемы находят для нас. Вот нас не пускают за границу. Это неправильно. Ну, Кого не пускают? Ну, вот, Сейчас например, коронавирус, поэтому закрыта граница? Нет, раньше тоже. Ну, можно же было. В Турции можем, а в Болгарии не можем. Это что за непонятная ситуация, знаете? Там карантин просто в Болгарии. Там не было карантина, то есть сейчас уже, э, ну, нас не любят на Западе. Ну ничего, мы их полюбим, мы их любим самих. Так что я не умею говорить, извините, но все равно мы не унимаем. Негативно. А я не смотрю новости, поэтому об этом я ничего не знаю. Так, а почему негативно? Что не так? Кто виноват? Ну, потому что, чтобы нормально росла экономика, должно взаимодействие со всеми странами. То же самое, как крупные компании, они поглощают мелких, и бизнес становится еще больше. Но так и страны тоже должны быть вместе все. А как вы думаете, почему вот сейчас такие плохие отношения? А но это сложный вопрос. Рыба обычно гниет с головы. Ну, ну тут, тут две рыбы. А какой голове речь? Ну, о себе нужно судить по своей голове. Mm -hmm. Ну вот по своей голове я и сужу. А что надо поменять, чтобы отношения улучшить? Ну, наверное, голову. А как бы это можно было бы сделать? Похоже, что придется дождаться сошествия с трона головы. Как вы относитесь к тому, что у России сложились плохие отношения с европейскими и западными странами? У них с нами сложились плохие отношения. Как относитесь? Позитивно, нехер. А кто виноват, что они вот такие? Не знаю, дяди какие-нибудь серьезные. Явно не мы. А вы что думаете? Аналогично. Я даже не знал до вот этого момента, что у нас что-то произошло. А что должно поменяться, чтобы отношения вот улучшились? Что изменить? Какие ошибки, может, были? А, да завоевать их и все. Так люди ж погиб. Отправить в Сибирь работать, а мы туда поедем жить. Так люди ж погиб. Кто погибнет? Если когда завоевываешь, людей приходится убивать. Без а, этого не... Не-не-не, не, они сами к нам побегут сразу. Я думаю, это в основном вина нашего правительства. Вот. Собственно, как и во многих предыдущих подобных эпизодах. А что сделало наше правительство? Какие ошибки совершили? А, ну, я не думаю, что это какие-то конкретные ошибки. Я думаю, это в целом а, манера ведения нашей внешней политики. А какая это манера? Довольно, возможно, где-то даже радикальная, агрессивная. А что надо поменять? Вот Что исправить, чтобы... Желательно наш... президента. Спасибо, пожалуйста. Не знаем даже. Если честно, да, мы далеко от политики, да, и нам как-то... Ну, 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 не следите за новостями? Санкции были? Я, я только в телефоне, да. В Хабаровске смотрим в ТикТоке. Ну, негативно. А что не так, что надо поменять, кто виноват? Ну, я не могу сказать, кто виноват. Ну, они такие сложились. А почему они такие сложились? Не, я вас спросил, мне кажется, нет. Нет? Мне кажется, не сложились плохие отношения. Ну вот все время, во-первых, санкции введены нами и ими на нас. Все время критикуют и Россию, и Россия критикует Запад. Ну за коррупцию, наверное, которая у нас уже очевидна просто. Mm -hmm. Но этого достаточно. Нормально. Mm -hmm. У России своя дорога. Mm -hmm. Такой вот мы выбрали путь, значит. Как вы относитесь к вот этим всем историям, что на нас санкции накладывают, критикуют, и мы в ответ тоже что-то делаем агрессивное? Не знаю. Надо ли тут что-то менять? Надо менять, надо не обращать на это внимание простым людям. 
Хорошо, спасибо вам большое, всего доброго. Ого, ничего себе результаты. Все хотят мира и дружбы, чему я, конечно, очень рада. Несмотря на активную, вот эту агрессивную повестку, все эти «можем повторить», люди на наших улицах практически поголовно отвечают, что хотят дружить с Западом, а не участвовать в новой холодной войне, и тем более настоящей. И правильно, ведь успешная внешняя политика — это создавать друзей, а не врагов. Усиливать экономические связи, увеличивать взаимную торговлю, а не давить тракторами гусей и яблоки. В будущем нам, конечно, придется потратить много сил, чтобы вернуть Россию репутацию партнера, а не изгоя, заслужить настоящее уважение на международной арене. Да, это будет долгий процесс, но исправлять ошибки надо, и мы обязательно с этим справимся. А вы что думаете? Согласитесь, результаты опроса впечатляют. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, сейчас мы готовим еще несколько опросов на актуальные темы. И, пожалуйста, ставьте лайк под этим видео, я только начинаю развивать канал, и сейчас ваши и лайки, и комментарии особенно важны и помогают продвигать контент. Спасибо вам и до встречи!